Benvenuti a Romagna in Campo. Al settore agricolo viene da sempre riconosciuto un ruolo fondamentale per l'economia italiana. Il lavoro agricolo contribuisce alla produzione di fondamentali prodotti pubblici, alla difesa del territorio, alla tutela del paesaggio naturale e delle tradizioni locali. E un ruolo sempre più importante in questo viene riconosciuto agli agricoltori che hanno già lasciato le loro aziende agricole ai figli che sono gli ambasciatori della cultura contadina. L'organizzazione che si propone di tutelare i diritti di questi agricoltori è Col Diretti Senior. Oggi vi daremo conto di un'uscita molto importante organizzata proprio da Col Diretti Senior di Rimini. Qui vicino a me il presidente di Col Diretti Rimini, Guido Cardelli Masegni Palazzi. Presidente, di che cosa si tratta? Sì, siamo oggi in questa bellissima cornice che è il pastificio Ghigi, eh, messo a disposizione proprio per portare i nostri pensionati a vedere come funziona, qual è la trafila della pasta. Quindi dal, dal duro lavoro in campo, dalla semina alla raccolta, fino a quello che è la trasformazione, qui oggi siamo stati accolti nel migliore dei modi e proprio con i nostri pensionati siamo venuti qua a vedere cosa succede al grano che viene trebbiato in campo per poi essere lavorato, impacchettato e pronto per essere commercializzato sulle tavole. Secondo Col Diretti, quale può essere il ruolo in agricoltura dei senior? Che contributo possono ancora dare? Allora, i senior sono fondamentali, sono importantissimi per la buona riuscita delle aziende agricole eh, Tant'è che il 16% degli pensionati della Col Diretti vengono richiamati a lavorare proprio nelle aziende, nelle aziende agricole perché manca quella che è la manodopera. E non sono solo i custodi, quindi delle tradizioni, del buon vivere, degli insegnamenti che hanno dato ai giovani, ma sono anche una forza lavoro indispensabile perché eh, avendo dalla loro parte l'esperienza, che è una cosa fondamentale, riescono a sopperire intanto a una mancanza di manodopera che purtroppo in questo periodo ci sta gravando e soprattutto invece con la loro esperienza riescono a tramandare proprio sul campo quello che è il modo di lavorare, il miglior modo di lavorare e di custodire i terreni. Questo territorio è pieno di aziende agricole importanti che sono riuscite a crescere ed a diventare aziende importanti proprio grazie al famoso passaggio di testimoni che dicevamo prima, fondamentale per trasmettere i valori fondamentali che Col Diretti da sempre promuove. Col Diretti si è sempre battuta per il diritto dei propri pensionati e in questo caso ancora di più lo sta ehm, urlando perché comunque il, la, la questione dei pensionati ci sta particolarmente a cuore. Teniamo conto che le pensioni economicamente parlando sono abbastanza basse, però nonostante questo il, il um, prodotto del pensionato, quello che può ancora dare alle nuove generazioni, è qualcosa di impagabile e quindi noi ne facciamo veramente tesoro e lo custodiamo con profonda gelosia. Grazie al presidente di Col Diretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi e adesso noi sentiamo che cosa ha da dirci Gabriel Battistelli, responsabile provinciale di Epaca Rimini. Eccoci qui, diciamo che oggi è una giornata particolare, Gabriel, ci puoi raccontare che cosa sta succedendo in questo momento? Eh, oggi è una giornata di festa, dopo gli anni della pandemia finalmente riusciamo a rimettere insieme tutti i nostri pensionati della provincia di Rimini in un momento conviviale, un momento di festosità, quindi anche l'occasione per scambiarsi gli auguri e credo che in questo momento e per come sta andando il mondo ci sia veramente bisogno di fare degli auguri di serenità, di tranquillità, di pace e di, di prosperità per il, nostro, per il nostro settore, un settore che soprattutto per quanto riguarda i pensionati ha necessità di azioni sul welfare, ha necessità di azioni sulla continuità dell'attività che i nostri imprenditori o i nostri pensionati, i nostri senior eh, continuano a fare ed è un'attività non solo legata al terreno, alla coltivazione, ma ormai è sempre più un'attività 
legata anche quasi a una forma di babysitter per i, per i nipoti, quindi mettiamo insieme un po' le esperienze di chi ha creato le radici di questa pianta che sta, sta producendo ancora e in maniera prosperosa i suoi frutti. Speriamo che sia di buon auspicio, speriamo che le, le novità della finanziaria portino dei benefici effettivi alle nostre imprese, alle nostre aziende, il, che il welfare che è stato inserito possa produrre i suoi effetti positivi anche nei confronti de, dei nostri senior e vi invitiamo tutti nei nostri uffici di Rimini, Murciano e Nova Feltria per le ultime novità e per poter approfondire e verificare le vostre situazioni contributive e previdenziali. Siamo in compagnia del presidente di Coldiretti Senior di Rimini, Mario Capanna. Presidente, quali sono le attività che svolge Coldiretti Senior di Rimini? Diciamo che le attività che svolge generalmente la Coldiretti Senior di Rimini riguarda in primo luogo diciamo, la, la sanità, cerca di farsi sempre sentire anche presso la regione su certe carenze che ci sono adesso nell'ambito della sanità. Vedi la sanità domiciliare con il covid è saltato fuori che non c'è l'unica unione eh, o il um, medico di base oppure il pronto soccorso non ci sono delle situazioni intermedie che aiutano la persona adesso col PNRR sicuramente sono solo per la costruzione di, 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 di ospedali di case di comunità eccetera però Cosa ci mettiamo dentro? Non abbiamo il personale, mancano i medici di base, mancano i geriatri, mancano un sacco di persone e fra un anno o due saremo proprio in braghi di tela, volgarmente parlando, insomma, su, questo, su questa iniziativa. Eh, però purtroppo anche quest'anno abbiamo visto che la finanziaria non tiene conto di, di, di queste problematiche che ci sono. Lei ci sta facendo capire che questo aspetto è molto importante per il senior perché sappiamo quanto sia importante per voi invecchiare attivamente in buona salute. Sarebbe meglio non invecchiare per niente, comunque dato che me l'hai chiesto sicuramente invecchiare in buona salute è la cosa principale che ognuno di noi desidera diciamo ecco e se fino a una certa età non si sente dopo invece la metti in primo piano la metti. noi cerchiamo come, come senior diciamo di, 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 di darci da fare farci sentire farci ascoltare abbiamo anche creato il cupla che è un comitato dei pensionati eh, qui di rimini per cercare di farci capire meglio però sono cose lunghe, sono cose che attualmente con la crisi che abbiamo saranno molto difficili. È un momento difficile che stiamo vivendo in questo momento, quindi la vicinanza di voi senior ai più giovani. La vicinanza ai più giovani è, è fondamentale, diciamo, oggi come oggi, da tanti punti di vista, da un punto di vista diciamo, economico, perché il senior generalmente lascia un'azienda avviata e la lascia a un nipote, la lascia a un figlio. Di conseguenza questo può in un certo modo ripartire perché è un buon aiuto, diciamo. Poi è un aiuto anche di, di esperienza che il senior può dare, diciamo così, a, a, al nuovo arrivato. Poi specialmente quest'anno con la carenza di manodopera, eccetera, sono dovuti saltare fuori di nuovi nonni in primo piano, eh, diciamo così, per dare una mano, per vedere di portare avanti questa agricoltura. È fondamentale no? l'apporto che voi date alle, ai giovani, alle nuove generazioni e poi voglio dire è importante anche vedersi, stare insieme, socializzare come in questa giornata di oggi dove mi, mi sembra di capire che vi state anche divertendo, no? una bella visita al Ghigi. Ghigi è stata, è stata una cosa bellissima diciamo perché ci siamo resi conti di persona effettivamente come si svolgono certi tipi di lavori eccetera. E noi tutti gli anni la Col Diretti diciamo, qui di Rimini cerca di tenere insieme tu, tutti questi senior facendo dei momenti diciamo così, ludici insieme, andiamo a fare delle gite, andiamo a fare dei pranzi, solo che in questo momento veniamo, come dice quella volta Tortora, da dove abbiamo lasciato perché fino a due, due anni fa è stato l'ultimo incontro insieme che abbiamo fatto perché dopo il Covid o il fatto della guerra in Ucraina eccetera ci ha un po' sparpagliati diciamo ecco. Sì. Sì.
Speriamo insomma eh, bene, si, si va avanti come si dice, come sì, si sì, suol dire. Beh, adesso pessimista è meglio non farlo. Insomma, Benissimo. Ecco. E grazie al presidente di Coldiretti Senior di Rimini Mario Capanna e noi invece ci trasferiamo nel Forlivese dove c'è stato un altro incontro di Coldiretti Senior, questa volta di, della provincia di Forlicesena. Siamo in compagnia del presidente di Col Diretti Senior Forlì Cesena, Cesare Caravini. Buonasera presidente. Questa sera eh, c'è stato l'ultimo consiglio di Col Diretti Senior. Di che cosa avete discusso? Allora, prima di tutto abbiamo discusso sulle patologie e i problemi che sono della, ehm, diciamo così, de, delle persone che hanno bisogno di cure speciali e tutto il resto. Perché noi siamo anche dentro il cuple, quindi ho riportato in consiglio quello che stiamo portando a livello provinciale all'incontro con, con l'AS, con le ASI, per le case RSA dove vengono eh, gestiti gli anziani che a casa non si possono più gestire. Abbiamo trovato dei problemi, li abbiamo portati avanti. Mi sono confrontato con loro se quello che ho portato avanti dentro quelle strutture eh, sono d'accordo. Poi siamo andati a finire anche a parlare perché molti di noi ancora abbiamo le aziende oppure lavoriamo con i familiari che portano avanti le aziende dietro di noi. Abbiamo parlato dei problemi che sono insorti in questi anni difficili perché abbiamo avuto degli anni difficili. Noi in pianura col freddo che ci è mancata molta produzione. E in montagna problemi della, della fauna che hanno lasciato molti strascici e che abbiamo parlato delle nuove leggi che anche in regione sono venute fuori per, eh, per abbattere e limitare un po' questi disastri. Ecco appunto ci sono tante problematiche no, da affrontare e anche come dire da lasciare alle nuove generazioni perché ovviamente come per tutte le attività anche per l'agricoltura c'è il ricambio generazionale quindi la vostra esperienza accumulata in tanti anni va trasmessa ai più giovani. Sì, allora io lo dico, io di dietro ho un figlio che ha preso in mano l'azienda e adesso gliel'ho ceduta tutta eh, poi c'è anche la figlia e il genero che anche loro hanno l'azienda anche loro, quindi eh, le conosco bene. E poi dentro il mio consiglio, il consiglio dei pensionati, abbiamo quattro consiglieri che hanno i figli che hanno preso in mano l'azienda. Sarà perché noi siamo, abbiamo trasmesso la volontà, la voglia. E io dico così, noi a loro dobbiamo lasciargli quella esperienza che abbiamo eh, accumulato noi, però eh, lasciandola loro concepire nel modo oggi che è, perché quello che abbiamo noi recepito gli anni 60, 70, 80 ci hanno aiutato a crescere noi, però adesso l'agricoltura è cambiata, specialmente la tecnologia e tutte queste cose qui stanno portando un cambiamento molto forte, quindi noi dobbiamo aiutarli, però dobbiamo lasciarli perché loro producono in un altro modo, però sempre nel Diciamo così, eh, noi che dobbiamo insistere che, di portare avanti la cultura del cibo, perché se uno ha la cultura del cibo vuol dire che sa apprezzare quello che mangia e va a cercare il prodotto. Se invece oggi, come sta venendo avanti quasi dappertutto, perché la gente va nelle GDO, compra, si porta a casa, non sa di... Invece avere la cultura del cibo vuol dire guardare anche prima di comprare quello che si vuole e quello che si vuole mangiare. Quindi acquistare consapevolmente. Esatto, avere la consapevolezza di quello che uno vuole. E, e dico ai miei figli, come delle volte incontro anche i giovani, perché dentro Col Diretti anche, ci sono anche i giovani, dico dovete insegnare agli altri a mangiare, ma produrre del buon cibo, del cibo sano. E grazie Presidente per queste bellissime parole, sagge e naturalmente grazie per averci permesso di visitare anche la sua azienda e di vedere come eh, avviene il ricambio generazionale. Noi adesso ci guardiamo il servizio. Sono Nicola Garevini, sono il figlio di Cesare, gestisco questa azienda dal 2002. Sono totalmente subentrato dall'anno scorso a al babbo. Principalmente abbiamo ciliegie, facciamo pesche, kiwi, susine, mele, facciamo una piccola quantità di vendita diretta ma principalmente conferiamo una struttura cooperativa. I vantaggi che mi ha portato l'azienda lasciata dal babbo è che era già avviata diciamo, a livello economico perché per quanto sia per partire le produzioni a livello frutticole ci vogliono dai 3-4 anni prima di iniziare a raccogliere i primi frutti. Quindi avere già una, una parte dell'azienda che era già avviata è un vantaggio. 
poi abbiamo sempre puntato sul discorso di andare a cercare prodotti innovativi dove bene o male ci sono remunerazioni un po' più alte rispetto al prodotto classico. Per esempio il kiwi, questo qui è tutto kiwi giallo, non è, non è quello verde tradizionale, è anche lì iscritti a club o per l'altro esempio può essere la mela Pink Lady e anche quelle sono tutti prodotti a club dove siamo obbligati a conferire il prodotto a loro. Sono in tutta lotta integrata cercando di utilizzare il meno trattamenti possibili, dove bene o male i risultati in questi anni ci sono stati facendo delle, delle produzioni però di qualità, non eh, produzione di massa. Dopo che diciamo, ho iniziato a diminuire il lavoro, il papà piano piano ha, ha detto io sono arrivato, se volete, se vuoi puoi iniziare a lavorare da solo. Purtroppo la, la superficie dell'azienda era grande e da solo non riuscivo più a gestirla. È nata una sorta di collaborazione insieme a mio cognato con mia sorella, che anche loro hanno un'azienda agricola a pochi chilometri dal di qui, dove ci aiutiamo per fare le operazioni di lavorazione con scambio di mano d'opera che, che si può fare fra coltivatori diretti. Anche sfruttando maggiormente i mezzi, abbiamo iniziato a acquistare alcuni mezzi nuovi, quei mezzi ce li siamo poi intestati in modo da poterli usare in entrambe le aziende per poterli sfruttare maggiormente visto gli alti costi che hanno al giorno d'oggi e in questo modo abbiamo diciamo, razionalizzato le risorse. Sono Massimo Corzani, sono il cognato di Nicola, che è da un po' di tempo che lavoriamo assieme e facciamo i lavori anche assieme. Facciamo, adesso facciamo la produttura del kiwi, è arrivato il momento, sono cadute le foglie e iniziamo a potare per l'anno nuovo, l'anno prossimo. A livello economico le soddisfazioni sono state, abbiamo avuto due anni che per dovuti causa dei danni dal gelo è stata dura, nel senso che è venuto a mancare un 60-70% di reddito, è stata una cosa un po' difficile. Però abbiamo anche iniziato a montare sistemi antibrina per l'innovazione, per vedere di poter salvare le produzioni, come anche l'azienda tutta coperta da reti antigrandi, nel ciliegio per esempio per dire tu con tele antipioggia, che è così in modo che non spacchino le ciliegie al momento della raccolta. Le innovazioni sono state tante grazie anche al supporto del Babbo che ha sempre spinto per le cose nuove. Ci ha lasciato anche sempre molto spazio di, di decisione, senza, cioè, discutendone insieme, ma alla fine la decisione la dovevamo prendere noi. Siamo in compagnia di Daniele Di Piero, responsabile provinciale EPACA Forlì Cesena. Daniele, che bello vedere queste aziende dove c'è un ricambio generazionale che funziona, che vengono trasmessi questi sani valori dell'agricoltura italiana. Assolutamente sì, è uno dei principi fondamentali di, di Coldiretti, di Epaca, diciamo che le, le nostre componenti uh, sono fondamentali nell'attività che svolgiamo tutti i giorni, i giovani, donne, i pensionati, i senior, come li chiamiamo noi adesso, sono le anime della nostra associazione, sono quel legame che è col diretti A con i suoi forti valori tradizionali, proprio perché noi vogliamo evidenziare l'aspetto del collegamento che c'è tra le varie generazioni, il fatto che appunto i senior rappresentano la tradizione, il legame con il territorio, che poi viene appunto portato avanti dalle altre due componenti che sono allo stesso modo fondamentali, ossia i giovani e le donne. Importante però anche invecchiare in un modo attivo e fondamentale no? per continuare a partecipare anche alla vita sociale, alla vita agricola e in famiglia. Um, questo infatti sono uh, quelle, mh, proprio questo aspetto è legato agli eventi che appunto noi uh, facciamo, le varie attività che svolgiamo durante l'anno, sia con i senior, sia con i giovani, sia con le donne, sono anche dei motivo di ritrovarsi insieme in maniera tale che appunto uh, le persone che magari possono sembrare un po' più avanti con l'età possono rappresentare invece le, la guida, i punti di riferimento per tutti gli altri. Ecco perché appunto in questo caso si parla di invecchiamento attivo, perché la persona è invogliata a partecipare a quella che è l'attività sociale della, di Coldiretti.